با عرض سلام خدمت تمامی بینندگان محترم تلویزیون آریا من حسین فرامرزی هستم وکیل رسمی دادگاه های ایالت بریتیش کلمبیا در کشور کانادا و امروز در خدمتون هستم با قسمت دیگری از برنامه لیگال تیپس یا نکات حقوقی بحث امروز ما در مورد مسائل آی سی بی سی و تصادفات رانندگی هستش من میخوام توضیح بدم که اصلا آی سی بی سی چی هستش آی سی بی سی مخفف اینشورنس کورپوریشن آف بریتیش کلمبیا هست که ترجمه اون شرکت بیمه ایالتی ایالت بریتیش کلمبیا هست برخلاف ایالات دیگه در بریتیش کلمبیا ما فقط یک شرکت بیمه داریم که شما میتونید ازش بیمه اتومبیل بخرید و اون هم آی سی بی سی هستش که در سال 1973 تشکیل شده و وظیفه اون فراهم کردن بیمه اتومبیل به افرادی که در بریتیش کلمبیا زندگی میکنن هست و همچنین پرداخت قرامت به افرادی که دوچار تصادفات رانندگی شدند هر شخصی که بخواد در ایالت بریتیش کلمبیا رانندگی بکنه باید حتما بیمه اتومبیل داشته باشه و این خلاف قانون هستش که شما بدون خرید بیمه اتومبیل رانندگی بکنید خیلی از افراد برایش این سوال مطرح هستش که باید به چه نکاتی در, ز... در هنگام خرید بیمه اتومبیل توجه بکنند ما بیمه های مختلفی داریم وقتی که شما میخوای بیمه اتومبیل بخرید بیمه بدنه داریم بیمه شخص سالس یا Third Party Liability Coverage داریم بیمه دزدی یا Theft Coverage داریم و Access Amp داریم دو تا از این بیمه ها از همه مهمتر هستند که شما باید توجه بکنید یکیش بیمه شخص سالس یا Third Party Liability هستش این بیمه وقتی مورد استفاده واقع میشه که شما دوچار تصادف رانندگی بشید و شما مقصر باشید و باید قرامتی به طرف مقابل که میتونه راننده ماشین دیگه یا آبر پیادهی باشه که شما باش تصادف کردین پرداخت بشه مینیمم مقداری که شما باید بیمه شخص سالس داشته باشید دیویس هزار دلار هستش ولی شما میتونید این مقدار رو تا پنج میلیون دلار اضافه بکنید و افزایش بدید توصیه من به تمامی افراد این هستش که تا اونجایی که میشه مقدار Third Party Liability Coverage رو زیاد بکنن و اگر که امکان داره حتی همه پنج میلیون دلار رو خریداری بکنن دلیلش هم این هستش که اگر شما دوچار سانهه رانندگی بشید و قرامتی که باید به شخص مقابل پرداخت بشه بر فرض مثال یک میلیون دلار باشه و شما فقط دیویس هزار دلار بیمه داشته باشید این امکان وجود داره که الباقی قرامت رو از اموال شخصی شما بخوان پرداخت بکنن با اون شخص حادثه دیده بیمه دومی که خیلی مهم هستش اکسس آمپ یا اندر انشورد موتوریست پروتکشن هستش این وقتی هستش که شما دوچار حادثه رانندگی میشید شخص مقابل مقصر هستش ولی شخص مقابل به اندازه کافی بیمه نداره که بتونه تمام قرامت رو به شما پرداخت بکنه شما با پرداخت حدود 25 دلار در سال میتونید تا سقف دو میلیون دلار اکسس آمپ برای خودتون از آی سی بی سی خریداری بکنید نکته مهم بعدی در زمینه آی سی بی سی این هستش که شما باید چه کارهای انجام میدید اگر دوچار سانهه رانندگی شدید به هیچ عنوان شما نباید محل تصادف را ترک بکنید چون ممکنه هیتن ران تلقی بشه که جرم هستش با پلیس یا 911 تماس بگیرید مخصوصا اگر حادثه رانندگی جدی هستش 
و اصولا پلیس میاد و یک پرونده ای تشکیل میده و گزارشی رو تهیه میکنه و از محل عکس میگیره اسم و شماره تماس راننده مقابل و اسم و شماره تماس تمام افرادی که شاهد تصادف بودن رو یادداشت بکنید بسیار مهم هستش چون بعضی مواقع هستش که این شهود باید بیان دادگاه شهادت بدن یا آی سی بی سی با این افراد تماس میگیره و میپرسه که تصادف چجوری اتفاق افتاد اگر این امکان رو دارید با موبایل خودتون از محل تصادف عکس بگیرید و فیلم بردارید شما باید حتما در اولین فرصت تماس بگیرید با آی سی بی سی و گزارش تصادف رو بدید و فایل نامبر بگیرید و این نباید این باید در حدود یک تا دو روز بعد از تصادف گزارش بشه توصیه دیگه من این هستش که قبل از پذیرش هر گونه قرامتی از طرف آی سی بی سی حتما با وکیل مشورت بکنید بعضی وقتا هستش که آی سی بی سی میخواد پنج هزار دلار یا ده هزار دلار قرامت پرداخت بکنه شما نمیدونید که آیا این قرامت فر هستش کافی هستش یا خیر کیس هایی بوده که آی سی بی سی اولش گفته پنج هزار دلار ده هزار دلار قرامت و وقتی مدارک بررسی شده و جمعوری شده و وارد پروسه دادگاه شده از صد یا دیویس هزار دلار هم مبلغ قرامت بالاتر رفته برای همین خیلی مهم هستش قبل از پذیرش هر نوع قرامتی و خاتمه پرونده خودتون با وکیل خودتون تماس بگیرید